Beleza? Cara, pra mim a vida útil dessas cordas aqui chegaram ao fim. É, mas aí você pode tá dizendo, ah, acho que tá dando pra tocar, o som tá legal aí, eu uso 30 dias, eu uso dois meses uma corda e tal. Pera aí, vamos, vamos separar as coisas, tá? É, essas cordas aqui estão com 20 dias, tá? E nesses 20 dias, elas realmente elas são bem estressadas, levando muita palhetada, muitos bends. E isso, claro, é, com o passado dos dias, isso vai é, degradando, vai é, corrompendo né, o, o, a... A, a entonação, a vibração natural da corda. Então ela vai perdendo as suas propriedades harmônicas, né? Eu não sei se é bem esse o termo que se possa dizer, mas ela vai perdendo as suas propriedades harmônicas, as suas propriedades de, de, de vibração, ela vai perdendo essa, essa qualidade, entendeu? E, e assim, se fosse para eu tocar somente aqui nessa região daqui de cima, fazendo acordes, ritmos... Beleza, só para continuar estudando, só para ficar praticando em casa, beleza, aí vai mais tempo. Porque do jeito que essas cordas estão aqui, é, em questão de ferrugem, elas não estão enferrujadas. Eu coloquei um vídeo é, a semana passada, uns dias atrás aqui, não sei também se você já está vendo esse vídeo já com, depois de algum tempo, mas aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro as cordas com 15 dias e eu mostrei o produto que eu estou utilizando, né? que é o, no vídeo lá eu falei Wonder Whips, mas diz que é Wonder Wipes, esquece, enfim, é esse produto da, da Ernie Ball, ele é, é tipo um, ele é um lenço umedecido com um produto específico, né, não é um lenço umedecido, não é que tu vai na farmácia comprar um, um lenço umedecido de, de, de bunda de bebê para passar na, na corda da tua guitarra, não, tem nada a ver uma coisa com a outra, é um produto específico para passar na corda da, da guitarra, que vai tirar a oleosidade que a sua mão deixou, o suor, então ele vai deixar a sua corda limpa, e é um produto que não é, é oleoso, tá, eu não gosto, e que eu particularmente não gosto de produto oleoso, eu não gosto daquela agonia na mão. E, e assim, essas cordas duraram realmente sem enferrujar, porém a propriedade, a, a, como eu falei, as propriedades harmônicas, né? o, a, a vibração da corda, hoje ela já se encontra comprometida, porque quando eu venho tocando já que a partir da décima segunda, ela já começa a dar umas vibrações é, que ficam... é como se a corda estivesse meio que trelando, tremulando de uma forma estranha. Eu vou tocar aqui para ver se... Eu espero que a captação fique legal para você perceber. Ó. Cadê? Pera. A primeira. Tá percebendo? Terceira. Ela fica com essa vibração. Aí tu pode imaginar, ah, Zé, tu tá com frescura aí, bicho, isso é besteira, dá pra tocar. Dá pra tocar? Dá. Só que o que acontece é que quando você vem tocando aqui, né, pra essa região, a corda, ela começa a desafinar, tá? Ela começa a desafinar. Ah, mas, mas não é as oitavas da tua guitarra que, que, que tá desregulada? Não, não são as oitavas da minha guitarra que estão desreguladas. É a corda que já perdeu as suas propriedades de vibração. A corda já, já tá estressada, tá? Para eu gravar meus vídeos aqui, é, eu já não gravo mais com a corda desse jeito. Eu quero gravar meu vídeo e o som da minha guitarra venha legal, entendeu? Venha com um som bonito, até mesmo como forma de é, mostrar um melhor o meu trabalho, entendeu? Então eu procuro gravar com cordas novas para o som ficar legal. 
e, e assim por diante. Agora, como eu falei, se for só para eu continuar treinando, por exemplo, ah, eu não vou gastar um encordoamento agora, eu vou guardar essa guitarra, eu vou deixar ela para ficar só treinando, levo lá para dentro de casa, fico treinando e uso a outra guitarra aqui para fazer vídeos e coloco corda nova e deixo essa aqui só para eu ficar treinando. Beleza, dá para eu praticar, legal. <música> praticar, beleza, não desafina, agora para eu tocar aqui no finalzinho, aí eu sempre, aí para eu mascarar isso aqui, eu bato a nota e já vou logo vibrando ela, para não ouvir esse vibrato, esse trelado já do da, da corda estressada, entendeu? Se eu vibrar ela normal, ó, oh, eu tenho que fazer um vibratinho para poder mascarar o negócio. Dá para tocar, dá. Só que eu para fazer meus vídeos, para fazer meu trabalho aqui, para gravar músicas aqui no no, no estúdio. Aí eu já não uso mais, aí é corda nova, tá? Então, pra mim, realmente, é, uma semana, sete dias, tá o suficiente. Isso pra um instrumento de trabalho, tá? Eu não recomendo vocês deixarem uma corda muito tempo assim, numa guitarra, principalmente ela já enferrujando, porque ela já começa a é, passar o ferrugem também já para as outras partes, para os polos dos captadores, para a ponte, é meio que um processo contagioso, entendeu? É, sem contar também que uma corda enferrujada, né, já oxidada, quando você faz uns bends, ela a corda meio que vai limar o seu traste, entendeu? Então a época de fazer uma retífica de traste da sua guitarra vai ser bem mais cedo, entendeu? Porque as tuas cordas já fizeram o trabalho de sair limando e desgastar o, o, a, a curvatura natural do, do traste da, da, da sua guitarra. Então eu recomendo que no máximo aí uns 15 dias eu acho que já dá para você colocar uma outra corda. Um grande abraço, tudo de bom, fica com Deus e valeu!